শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সকাল সকাল আমাদের সঙ্গে যাদের দিনটি শুরু হলো তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা তো থাকছেই আজ প্রথম ঘন্টায় কে থাকছে তা কিবরিয়ে জানিয়ে দেবে একটু পর আর পুরো 2 ঘন্টা জুড়ে রাঙা সকাল পরিবার তো থাকছেই আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজের অশনারা সাকি কিবরিয়েও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরো একবার দিনটা ভালো কাটুক শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের সকালবেলা নিয়মিত অনুষ্ঠান রাঙা সকাল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সফল মানুষরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন তারা তাদের জীবন গল্পটা আমাদের সকাল সকাল শোনান এবং আমরা বিশ্বাস করি সেই গল্প শুনে আপনারা অনেকেই অনুপ্রাণিত হন আমাদের রাঙা সকালের সব সময়ের যে মোটোটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ বাংলাদেশ যারা দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন সেই সব মানুষদের গল্পগুলো এখানে তুলে নিয়ে আসা তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন তিনি একজন খামারি মকবুল হোসেন চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল কেমন আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি একেবারে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী ঠিক না তবে কাছাকাছি বলা চলে ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও থেকে আপনি এসেছেন এবং ঠাকুরগাঁয়ের বড়কোট গ্রামে আপনার জন্ম ওখানেই থাকছেন কি এখনো হ্যাঁ তো শিশুকাল ওখানে কাটছে এবং মানে নিজ গ্রামে আছেন নিজ গ্রামে আচ্ছা তো শৈশবটা কেমন ছিল পরিবার পরিজন সবকিছু মিলিয়ে যদি একটু জানতে চাই না শৈশবটা তো আমার আসলে ওই অত ভালো ছিল না একটু বকামির মধ্যে ছিলাম কীরকম বা ছোটোকাল থেকে আমি এমন একটা বকা ছিলাম হ্যাঁ বা ভাই বোনটা বুঝিয়ে নিয়েছিল যে আমাদের কিছু হবে না এবং কি আমার কোনো স্কুল যেতেও বলে নাই যে তুমি স্কুলে যাও বা লেখাপড়া করো কয় ভাই বোন ছিল আপনাদের আমরা চার ভাই এক বোন আচ্ছা আপনি আপনার পজিশন আমি ভাই বোনের মধ্যে চতুর্থ নাম্বার চতুর্থ জি আমার দুই ভাই ওনারা ভালো সাত স্টুডেন্ট ছিলেন লেখাপড়া করতে কিন্তু আমি এত বকা টাইপের ছিলাম যে আমাকে এদিকে কিছু হবে না এটা সবারই একটা ধারণা ছিল তার মধ্যে থেকে যতটুকু জানি যে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় আপনি বৃত্তি পেয়েছিলেন না হ্যাঁ বৃত্তি পেয়েছি এক আগে একটা ছিল যখন আমাকে কেউ কোনো স্কুল যেতেও বল বলে নাই আচ্ছা এটা আমার জীবনে আর একটা প্রথম একটা মানে বলতে পারেন একটা প্রথম অধ্যায় এবং সংগ্রামী অধ্যায় হুম মানে যে শিশুদের যে স্বাভাবিক নিয়মে যে স্কুল জীবন শুরু হয় আমারটা সেরকম হয়নি আমারটা হয়েছে একদম আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় স জ্ঞানে স দিকে আমি স্কুলে গেছি আচ্ছা আচ্ছা আমাকে আমার কেউ বলেন স্কুলে যাও বাবা কি করতো আপনার আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র কৃষক কৃষক ছিলেন যে কৃষক পরিবার এরকম হয় কিন্তু যখন দেখে যে কোনো ছেলের মধ্যে সম্ভাবনা আছে সেই ছেলের পিছনেই সব কিছু ইনভেস্ট করে আর বাকি সবাকে দেখা গেল হয়তো জমিতে নিয়ে যায় বাবার পাশাপাশি কাজ করে আমার অনেক সময় এটাও হয় যে বাবা কৃষক হয়তো চান আমার একটা সন্তান কৃষক আমার মতো কৃষিকাজই করুক এরকম একটা ইয়ে চাহিদাও থাকে পরিবারে আমার ক্ষেত্রে কোনো সেটাও ছিল না কারণ আমি এত বোকাটাও আমাকে ভেবে নেওয়া হয়েছিল যে আমি সেটাও পারবো না হয়তো তো কি হতো ছোটবেলায় কৃষিকাজ করার অভিজ্ঞতা আছে হাটে মাঠে না তেমন নেই আমি আসলে ওই বললাম না যে যখন ধরেই নিয়েছিলাম যে আমাদের কিছু হবে না তো আমি দশ কিংবা এগারো বছর এই এই বয়সটাতে আমি জাস্ট বাচ্চারা খেলা করতো আমি জাস্ট দেখতাম দর্শক সেজে আর কিছুই করতাম না শাসন খুব ছিল আমার মা অত্যাধিক শাসন আমার বাবা নরম মানুষ আমার মা খুব শাসন মানে তার কোনো রকম এদিক ওদিক করা যাবে না মা হ্যাঁ সন্ধ্যা মাগরিবে নামাজের পর মাগরিবে আজান হলেই ঘরে ঘরে ঢুকতে হবে তাছাড়া খবর আছে এমন ছিল তো ভালো ছিল তো পঞ্চম শ্রেণীতে যেটা বলছিলাম যখন বৃত্তি পেলেন যতটুকু জানি যে আশেপাশের গ্রামের অনেক মানুষ আপনাকে দেখতে এসেছিল হ্যাঁ সেটা হলো একটু জানতে চাই গ্রামে তো শিক্ষা ব্যবস্থা তখন আরও খারাপ ছিল জি তো আমি যখন লেখাপড়া শুরু করলাম মানুষ তো আমাকে অন্যভাবেই চিনত যে আমার দ্বারা এটা সম্ভব না বা আমি পারবো না আর আমি যা করছি সব গোপন মানে এই ভিত্তিই লেখাপড়া চালিয়ে গেছি আমার বাসায় একটা হারিকেন পর্যন্ত আমাকে দিত না আমি ওই ওষুধের বোতলে কেরোসিন ভরে রশি বা কাপড় দিয়ে রাতে লেখাপড়া করতাম তো আমাকে জান মানুষ জানত না যখন বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গেলাম আমি আমার রোল ছিল মনে হয় প্রাইমারিতে ফাইভে ছয় তো আমাকে রেখে বাকি পাঁচজনের নাম সিলেক্ট করা হলো বৃত্তি পরীক্ষা আমার নাম করা হলো না তো আমি এটা আবার নিজে গিয়ে বললাম স্যার আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেবো এক সার তো আপত্তি বল করলেন আর এক সাথে নানা দিক কেউ পাচ্ছে না ও দিতে চায় দেখ না তো ওই আমাদের ওই এলাকায় কেউ বৃত্তি পাইত না আচ্ছা মানে আমাদের স্কুলের টিচারদের খুবই একটা ছিল যে একজন পেলে হয়তো আমরা স্কুলটা হয়তো আমাদের হয়তো 
ই হবে চিনবে মানুষজন চিনবে বা স্কুলটার অবকাঠামো হবে তখন স্কুল ছিল হলো পুরো তিন চারিদিকে হলো খোলা খোলা মানে ইচ্ছে করলে আপনি যে কোনো দিক দিয়ে ঢুকতে পারবেন পায়ের নিচে পালু তো হ্যাঁ সারারা মনে করতো যে একটা বৃত্তি পেলে হয়তো উপরে নজরে আসবে হয়তো স্কুলটা আমাদের স্কুল হবে স্কুল হয় একটা ঘর পাবো বিল্ডিং হবে তো খুব চেষ্টা করছিলাম তো আমিও বৃত্তি দিলাম বৃত্তি হয়ে গেল পরীক্ষা হয়ে গেল তো আমিও ভেবেছিলাম যে কেউ যেহেতু পায়নি এই পর্যন্ত ওই এলাকাতে কেউ পায়নি ওই স্কুল তো পায়নি পায়নি তো আমি হয়তো পাবো না কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা জোর ছিল যে আমি একটু ভালো পরীক্ষা দিয়েছি একটা জোর ছিল কিন্তু তারপরেও ধরে না যেহেতু কেউ পায়নি আমি পাবো না আর এলাকার লোক তো ভাবছে যে কেউ পায়নি যে তুমি পাবো না কেউ কেউ পাবে না এটা নিয়ে আর কোনো আলোচনা ছিল না যখন হুট করে বেজাল চলে আসলো আমি বৃত্তি পেয়েছি তখন একটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি হলো মানুষ অবাক হয়ে গেলো সে আবার কবে লেখাপড়া করলো আর কবে বৃত্তি পাইলো তো এই মানুষ তো এলাকার মানুষ তখন ওই আমাকে এমনি কম চিন্ত মানুষ হ্যাঁ তো দেখে আসি কে বৃত্তিটা কে ছেলেটা কে দেখেছি তো এই ব্যাপারটা খুব লজ্জা পেত চমৎকার স্যার এবং এরপর যেটা হয়েছিল যে সে স্কুলটাকে আমরা একটা কাজ করি আপনাকে যে দিয়ে কিছু হবে না সেটার একটা ঝলক আমরা ক্লাস ফাইভে দেখেছিলাম কিন্তু পুরো জীবন জুড়ে আপনি কোথায় এসছেন সেটা সম্পর্কে একটা ছোট বর্ণনা শুরুতে আমরা আমাদের দর্শকদের একটু জানিয়ে দর্শক মকবুল হোসেন পেশায় একজন প্রকৌশলী দুই হাজার চোদ্দ সালে চাকরি ছেড়ে গড়ে তোলেন নর্থ বেঙ্গল ডেইরি ফার্ম চারটি গাভি নিয়ে খামার শুরু করেছিলেন তিনি বর্তমানে তার খামারে একশো ত্রিশটি গবাদি পশু রয়েছে প্রতিদিন এক হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হয় তার খামার থেকে উৎপাদিত দুধ ভেজালমুক্ত রাখতে প্যাকেট করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ নিজ তত্ত্বাবধানেই করে থাকেন মকবুল হোসেন পাশাপাশি গবাদি পশুগুলোর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিজেই দিয়ে থাকেন বর্তমানে বাইশ জন কর্মী কর্মরত আছেন তার খামারে দর্শক আমরা আবারও চলে যাই আমাদের আজকের অতিথির কাছে যেটা বলছিলাম যে আপনার এখন প্রায় বাইশ জন কর্মচারী রয়েছেন এবং ভেজাল মুক্ত দুধ বিস্তারিতই জানবো আমরা তার আগে ছোটোবেলায় ছিলাম মনে হয় ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে কথা বলছিলাম একটু ধারাবাহিকভাবে আসি যে এরপর এসএসসি পরীক্ষা দিলেন সেটা কি আপনার গ্রামের বাড়ি থেকেই আচ্ছা যখন বৃত্তি পেয়ে গেলাম তখন আবার আমার গার্জেনগুলো বাবা মা ভাই বোন ওরা আবার আবার প্রতি একটা আলাদা একটা আকর্ষণ চলে আসলো যে না লেখাপড়া হচ্ছে তো হবে লেখাপড়া করাবো তো তখন থেকে ইনশাল্লাহ আমাকে আর কোনো কষ্ট বা কোনো অবহেলার মুখোমুখি হতে হয়নি যে তখন ভালোভাবে আমি থানা প্রপারে যেটা পাইলট বাড়িটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ভালো স্কুল এবং ওখানেও আমি খুব ভালোভাবেই করলাম সেকেন্ড বই যেহেতু আমার ফ্যামিলি অত সচ্ছল না আমার বাবা ক্ষুদ্র কৃষক ক্ষুদ্র কৃষক বলতে কত বিঘা জমি ছিল আসলে সব মিলে হয়তো সব মিলে হয়তো দশ বারো বিঘা জমি ছিল এটা দিয়ে পুরো বছর হচ্ছে আমরা চার ভাই এক বোন ছিলেন আর আমার মানুষের পরিবার হ্যাঁ অত কর্মী ছিলেন না কর্মী ছিলেন না উনি জাস্ট সাদা মাটা মানুষ যা হয় তার আমার মা সবগুলো হ্যান্ডেলিং করতো মানে আজকের কৃষি আর সেই সময়ের কৃষি কিন্তু একরকম অনেক পার্থক্য অনেক পার্থক্য অনেক পার্থক্য আপনি দুই বিঘা জমির উপরে এত বড় একটা খামার করেছেন সেখানে বাইশ জন কর্মী কাজ করছে মানে বাইশটা পরিবার নির্ভর আজকের এই চিন্তাটা আজ থেকে বিশ বছর আগে সেটা অসম্ভব রকমের একটা চিন্তা তো ওই ওই জমির উপরে নির্ভর ছিল আপনার পুরো পরিবার তো আপনাকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখতো যে আপনি বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবেন এরকম কোনো স্বপ্ন কি দেখতো আপনার বাবা না ওনারা এত কিছু করতেন না ওনাদের চাহিদা খুব কম ছিল ওনারা বলতেন না যত দূর লেখাপড়া করতে পারে করো তুমি করো যত দূর পারো তুমি ওনাদের ইচ্ছা ছিল আমি আরও লেখাপড়া করি আমি যখন ভাবলাম যে না আমি হয়তো বেশি এগোতে পারবো না কারণ আমি এগুলো পুরো পরিবার কষ্টে পড়ে যাবে রাইট পুরো ফ্যামিলি ওরা হয়তো খারাপ প্রচুর লেখাপড়া ইস্তফা দিলেন কথা আমি তো ভাবি ভেবে নিলাম তো আমাকে শর্ট লেখাপড়ার জীবন শর্টকাট করতে হবে আমাকে উপার্জন নিয়ে যেতে হবে তখনই আমি দেখলাম যে না আমাকে হয়তো কোনো টেকনোলজিতে যেতে হবে আচ্ছা এই তখনই আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যে না পলিটেকনিকে এসএসসি দিয়ে পলিটেকনিক করলে সেখানে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করা যেতে পারে ওখানেও আমার বন্ধু বান্ধবদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি তখন পলিটেকনিক ভর্তি হলাম ভালো থাকার পরেও 
সাধারণত খুব ভালো রেজাল্ট থাকলে যায় না যায় না কেউ জি তো সবাই কারণে কেউ ভর্তি হলো না রকম ক্যান পাবলিকে ভর্তি হলো বগুড়াই কিন্তু আমি চলে গেলাম দিনাজপুরে একাই আচ্ছা তো আমার ওইটাই ছিল যে আমি তাড়াতাড়ি কিছু একটা করি যেন চাকরিতে আমি উপর জন্য যাই তাহলে আমার ফ্যামিলিকে বাঁচাতে পারবো আমি জি তো তাই হলো আচ্ছা আমি করলামও এবং ওখানে ভালোভাবে পাসও করলাম এই তারপরে তো পাস করার পরেই তো আমি আবার প্রথম কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করেন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হ্যাঁ আমি প্রথম করলাম হলো ইউনিক গ্রুপে আচ্ছা তো ওখানে তখন এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া কোনো চাকরি ইঞ্জিনিয়ারদের হয় না তখন তো তো ওখানে আমি জয়েন করলাম ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে না একেবারে সুপারভাইজার হিসাবে সাইট সুপারভাইজার হিসাবে তো বেতন হলো সর্বসারকুলে তখন ছিল আমাকে তিন হাজার টাকা বলছিলেন ওরা তিন হাজার দিবেন ভর্তি হলো আমি আমি জয়েন করছিলাম ওখান থেকে আমার কর্ম শুরু আচ্ছা আচ্ছা মানে কখন আসলে চিন্তা করলেন যে চাকরিটা এখন আমি ছেড়ে দিব खुब दक्षतार सहित खुब सम्मान सहित करीजार জমি কিনে বাড়ি বানাইতে চার ভাইয়ের চারটা বাড়ি বানাইতে এবং চার ভাইকে তুলে আনতে আমার পুরো ইনভেস্টটা ওই দিকেই চলে গেছে আপনার নিজের পরিবার থেকে বাধা আসতো না না বাধা অত বেশি আসতো না যেটা छोटकाल स्कूल सिद्धांत स्कूल তিনটার দিক তিনটায় আমি ঠিক করলাম যে আমি আল্লাহ যেন আমাকে একটা মোটামুটি লেখাপড়া করাই তারপরে যেন ছোট ছোট চাকরি পেয়ে যায় আমি মানে লক্ষ্য ঠিক করে আপনি সেভাবে এগিয়ে গেছেন আমি এটা আরেকটা কিছু আমি একটা ভালোভাবে একটা একটা বিয়ে করতে পারি একটা ভালো বউ পাই আমি যে জায়গাটায় আমরা তাজ দিয়েছিলাম যে 23 বছর চাকরি করার পরে জীবনের কোন একটা পর্যায়ে এসে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি ডেইরি ফার্ম করবেন ঘটনাটা আসলে কি ছিল মানে ঘটনাটা এমন ছিল আমি তো ওই জবও করতাম খুব হার্ড পরিশ্রম করতাম সকাল সাতটায় বের হতাম ফিরতাম রাত এগারোটা দশটা আর আমি একাধিক জবও করতাম যেটা পারমানেন্ট ছিলাম তারপর পার্ট টাইম করতাম আর আমার মিশেসও এটি স্কুল টিচার ছিল তো বাসায় আমার এক দুই সন্তান এক কাজের মেয়ে কাছে আমার দুজন থাকতো তো ওরা সন্ত গরু দুধের উপরে নির্ভর ছিল তো এই দুধ নিয়ে এমনিতে টেনশন ছিলাম যে দুধ আসলে ভালো কিনা ভেজাল কিনা কি খাওয়াচ্ছি ভালো খাওয়াচ্ছি তখন কি আপনি ঢাকায় তখন ঢাকায় আচ্ছা না আমি তো ঢাকায় এই আর রাখতেই দুধ সঙ্গে আর রাখতেই তখন থাকতেন হ্যাঁ থাকতেন আচ্ছা তো হঠাৎ একদিন দেখি যে দুধে ভেজাল আর মন মনে হচ্ছে দুধ না এটা ভেজাল দুধ আচ্ছা তো ওটা আমি নিজে আমার অভিজ্ঞতায় নানা রকম নানা চাকরি দেখলাম খেয়ে দেখলাম দুধ মনে হচ্ছে না তখন না এগুলো তো বাচ্চাকে খাওয়ানো ঠিক না কয়টা বাচ্চা আপনার তো দুইটা দুইটা বাচ্চা এক ছেলে এক মেয়ে তো এই একটা ব্যাপার ঘটে গেল যে সন্তানদের নিয়ে খুব চিন্তার করলাম তো আমি এখন কি করা যায় আপনি নিজেও সময় দিতে পারি না দুধ খাওয়া বসে দুধটাও যদি এমন হয় তাহলে এটাও তো খাওয়া যাবে না কত সালের দিকে ঘটনা এ ঘটনা হলো দুই শেষের দিকে সম্ভবত জামান প্রপার্টি আমি জব করতাম 
তো পুরো কোম্পানির দায়িত্ব আমার ছিল তো এখানেও আমার ভালো লাগত না মানে সততা নিয়ে সর্ব সারাক্ষণই একটা মানে জনতার মধ্যে থাকতাম আচ্ছা সত্য মানে ভালো কাজ ইচ্ছা থাকলেও করা যাচ্ছে না সত্য কথা ইচ্ছা হলেও বলা যাচ্ছে না বাধ্য হয়েও হয়তো অনেক সময় মিথ্যা বলতে হচ্ছে বা বাধ্য হয়েও কিছু খারাপ কাজ হয়তো আমাকে নির্দেশ দিতে হচ্ছে বা মেনে নিতে হচ্ছে তো এটা নিয়ে আমি খুব মানে মনোমালিন ভুগতাম একটু মনে মনে একটা কষ্ট ছিল তো আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে না এইগুলো করবো না ভালো কিছু করা যায় কি না তো আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরা বলে চলো যাই ডেভেলপমেন্ট আমরা কোম্পানি খুলি তুমি ভালো ইঞ্জিনিয়ার তুমি ভালো বুঝো তো না আমি না আমি এগুলো আর করবো না ডেভেলপমেন্ট বলতে কি আমরা বিল্ডিং স্ট্রাকচারের কথা বলছি বিল্ডিং স্ট্রাকচার তো তখন এই যে এখন এই দুধের ব্যাপারটা মাথায় আসলো আমার তখনই মনে হলো যে না এই ব্যাপারটা একটু আমার দায়িত্ব নিতে পারি মনে হয় তাতে আমার সন্তানও বাঁচবে আরও যদি কিছু সন্তানের ভালো করা যায় কিছু মানুষে ভালো করা যায় কি না এ হঠাৎ করে আমার এই ব্যাপারটা মাথায় তখন আপনি গুলশানে থাকতেন গুলশানে থেকে এক ডেইরি ফার্ম করা এটা তো চিন্তার অতীত ব্যাপার হ্যাঁ অতীত ব্যাপার কঠিন ব্যাপার তো এই তখনই আমার মোটামুটি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম আমি ডেইরি ফার্ম করব তখন আমি আমার ওই কোম্পানির মালিক ওনাকে বললাম যে আমি চাকরি আর করবো না আপনি ইঞ্জিনিয়ার দেখেন তো উনি ব্যাপারটা গুরুত্বভাবে নেয়নি দ্বিতীয় দিন বললাম যে আমি চলে যাব আপনি লোক পেয়েছেন তো উনি হাসলেন তো কয়েকদিন পর উনি আমাকে ওনার রুমে রাখলেন মুল সাহেব একটু আসেন চা খাই তো গেলাম বসলাম তো উনি হঠাৎ করে বলছেন মুল সাহেব ভাই সত্যি করে বলেন তো আপনি কি আসলে চাকরি করবেন না নাকি আমার এখানে করবেন না কোনটা মিনার না আসলে আমি চাকরি করবো না চাকরি করবেন না তো কী করবেন না আমি চাচ্ছি একটু ব্যবসা বাণিজ্য করবো কী ব্যবসা করবেন তো ওনাকে বললাম যে আমি ডেইরি ফার্ম করতে চাচ্ছি আমার একটু একটু তো উনি হাসলেন অ্যাঁ কী বলেন মুকুল সাহেব আপনি এত ভালো ইঞ্জিনিয়ার আর আপনি যাবেন ডেইরি ফার্ম করতে মিনার না আমি চাচ্ছি তো ওনারও তখন ডেইরি ফার্ম ছিল ও আচ্ছা তো উনি তখন বললেন তো ভালো মুকুল সাহেব তাহলে আমার এইটা এই সেক্টর বাদ দিয়ে আপনি আমার ওই ডেইরি ফার্ম দায়িত্ব নেন না মিনার না আমি ওইরকম চাই না আমি নিজে 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 করে নারী চারে আমি দেখতে চাই কারণ আমার ইচ্ছা ভিন্ন রকম তো উনি তখন বলেন যে না না ওসব ঠিক আছে যদি আপনি না থাকছেন ভাই তো জোর করে রাখা যাবে না তো ভালো এইটাও ভালো আমি ভালো করতে পারতেছি না আমি সময় যেতে পারি না এই সেক্টরে সময় যেতে হয় আমি পারি না তো আপনি মনে হয় পারবেন আপনি যেহেতু এই মানুষ কাজের মানুষ আর ভালো মানুষ আর এই সব কাজে ভালো মানুষের দরকার আপনি পারবেন মনে হয় তো উনি বেশ আমাকে এক প্রকার উৎসাহই দিলেন দিয়ে তো আমি ওনাকে হেল্প চাইলাম যে আমাকে বলুন তো কোন দিকে নেওয়া যায় তো উনি বলুন ভাই আমার তো বেশি জানা নেই তো যেমন যেদিকে ডেইরি ফার্ম আছে ওই দিকে জানাশোনা আছে আপনি ওই দিক জায়গা খুঁজতে পারেন এই তখন আমি বাস তারপর দিনেই আমি বললাম যে আমি আর আসতেছি না আপনি লোক দেখেন তো আর পরেই মনে হয় ওই দিন আঠাশ তারিখ ছিল চাকরি সেরে দিলাম দেওয়ার পরে আমি ঘোরা শুরু করলাম জায়গা পাই কোথায় জায়গা পাই কোথায় আর কোথায় কোথায় ডেইরি ফার্ম আছে আচ্ছা কি করে কিভাবে কি হয় আমার কিন্তু গরু সম্বন্ধে বা ডেইরি ফার্ম সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণা ছিল না যদিও আমি কৃষকের ছেলে তারপর আমি জীবনে কোনোদিন একটা গরু সরাইনি বা একটা খাবার দিইনি তা কিন্তু আপনার কি কোনো আইডিয়া ছিল ওই সময় আগে যে ডেইরি ফার্ম করে মানুষ সফল হচ্ছে আজকে যেরকম আমি সফল দেখিনি আমি যতগুলো ফার্মে ঘুরছি কেউ সুখে না আমি ভাইব দেয়নি পজিটিভ কোনো রেজাল্ট দেয়নি না আমি সাদিক এক রুতে গেছি সাদিক এক রুতে গেছেন জি জি আমি ওই সময় আমি ওই কয়েকদিন পুরা ঢাকা সব ঘুরছি নারায়ণগঞ্জ গেছি অনেক মানিকগঞ্জ গেছি সাদিক এক রুতে মোস্ট সাকসেসফুল ফার্ম এখন বাংলাদেশে ওনা কিন্তু ডেইরির পুরো অত সাকসেস ডেইরি রুতে সাকসেস না রাইট কারণ আমি ওনার ডেইরি কয়েকটা গাভি ছিল দেখছি এই গাভিগুলো স্বাস্থ্য ভালো ছিল না এবং আমি কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বললাম তারাও সুখে নাই তারা পাঁচ বছর আগের অবস্থা এটা হ্যাঁ শুরু করি আর কি কেউই অত সুখে নেই তো এই ব্যাপারটা আমাকে একবেলা একবার চিন্তিত করে একবার বলে না আমি আর ভাবি যে না তারা হয়তো পারে না আমি তো পারতে পারি কেন পারবো না এটা তো মানুষই পারে পারা উচিত আর আমার নিজের প্রতি একটু আস্থা যে আমি পারবো হয়তো তো আর আমাকে কেউই সাপোর্ট করতেছে না পরিবার থেকে তো প্রশ্নই ওঠে না ওঠে না আমার ফ্যামিলি থেকেও না আমার বন্ধু বান্ধব কেউই ব্যাপারটা মানে শুনে কেমন হেসে উঠতেছে কি বলো কি বলো 
তারপরে সবার বাধা বিপত্তি একবারে রেখেই একবারে উপেক্ষা করে নেমে গেলাম ভাবি নিয়ে গেলাম জায়গা নিয়ে নিলাম জায়গা কোথা নিলেন জায়গা কোন যে বসুন্ধরার পাশেই বসুন্ধরার পাশেই ভাটরা ইউনিয়ন রোড পড়ে ওটা আচ্ছা সোলমাইত বলে বসুন্ধরা মানে যে 300 ফিটের রাস্তা এটা হলো নতুন বাজারের পরে অ্যাপল রোড পিছনে আচ্ছা অ্যাপল হসপিটাল পিছনে এক এক চান্সে দুই বিঘা জমি নিয়ে নিলেন না তাহলে ওটা ওটা আমার পরীক্ষামূলক ছিল ওটা ছোট জমি ছিল আচ্ছা তিন কাঠারও কম ওকে আচ্ছা দুই রুম বিশিষ্ট একটা বাসা আর সামনে কিছু জায়গা খোলা জায়গা আচ্ছা কয়টা গরু দিয়ে শুরু করলে চারটা গরু দিয়ে আচ্ছা আমি আমার শুরুটাই ছিল এমন যে আমি বেশি ইনভেস্ট করব না আমি কিছু কমের মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে যাচাই বাছাই করব যে নিজে পারি কিনা পারবো কিনা এবং আর আমাকে পারতেই হবে আমি ভালো আমাকে পারতেই হবে কারণ আমাকে এই ভেজাল মুক্ত দুধে আমাকে একটা এই গরুগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এগুলো করলাম সিরাজগঞ্জ থেকে रही আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত যদি বাংলাদেশে কোনো জরিপ হয় কে কতটা প্রজেক্ট করছে আমার মনে হয় আমি প্রথম হব আমি ঢাকা শহরে একচল্লিশটা প্রজেক্ট করছি এবং শুরু থেকে শেষ করছি তো এই এই এইগুলো আমার মনের বড় শক্তি যে আমি পারবো হতো কেউ পারেনি তো আমি পারবো না আমি পারবো জি শুরু করলেন তারপর তারপর আমি ওই একবার আমি 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 মনে তো আমি একবার ফিল্ড থেকেই শুরু করব আমি কোনো লোকজন দিয়ে বা কাউকে করব না আমি নিজেই জায়গা ঠিক করে জায়গা তৈরি করে নিজে অভিজ্ঞতায় সব কিছু তৈরি করলাম করে আমি চলে গেলাম সিরাজগঞ্জ একদম একাই সিরাজগঞ্জ গিয়ে দেখে শুনে তখন তো কিছুই বুঝতাম না যে কোন গাভি দুধ দেয় কোন গাভি দিবে না কি হবে কি হবে না তো তারপরও যেটুকু মনে হলো আমার কাছে আর আরেকটা বড় ব্যাপার হলো এই এই গরুর ব্যবসায় দুধের ব্যবসায় আপনার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ অসৎ 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 এবং কম শিক্ষিত এবং অসতেরা তো এই এক ঝামেলায় পড়ে গেলাম সিরাজগঞ্জ যখন গেলাম তখন দেখি যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কিন্তু আমি ওই ওনাদের চাল চলুন বুঝতে পারি যে এরা আসলেই ভালো মানুষটা তো এদের হাত থেকেও আমাকে বাঁচাতে বাঁচতে হবে এবং আমাকে ভালো জিনিস কিনতে হবে যেন কোনো ঠকে না দেয় আমি এটা দেখে শুনে দুই দিন দুই দিন থেকে থাকলাম আমি ওদিকে ঘুরলাম গ্রামের গঞ্জে মিল ভিটায় গেলাম দেখলাম প্রতিশন বাঘা বাঘা মিল ভিটা এ তখন আমি দুইটা মেয়ে বাছুর দেখে চারটা মেয়ের বাছুর দেখে চারটা মা কিনলাম গাভি কিনলাম আচ্ছা এবং কিনে ওই গাড়িতে করে ট্রাকে করে একদম খামারে আসলাম আচ্ছা কিনেছেন কোথা থেকে হাট থেকে নাকি খামার থেকে বাড়ি বাড়ি থেকে ও সিরাজগঞ্জে একটা গরুর এলাকা হুম ওখানে প্রতি বাড়িতেই গরু প্রতি বাড়িতেই গরু এবং এই দুধের গরু शुरू कर लो मानुष एक এই খাও এই বাজার থেকে ওইটা আনো বাজার থেকে ওইটা আনো এটা খাও ওইটা খাও কিন্তু এই যাতা খাওয়াইতে গিয়ে গরুর অবস্থা খারাপ দিন দিন দুধ তো গেলই শেষে গরু দাঁড়াতে পারে না পাতলা পায়খানা হয়ে গেল এই পাতলা পায়খানা আর কেউ সারাতে পারে না কোনো ডাক্তারই সারাতে পারে না আমাদের বাংলাদেশের যে সর্বোচ্চ ভেটেরিনারি যে চিফ ডাক্তার শহীদুল সাহেব উনি এখনও আসেন আমার খাবারে আর সকালের কথা হলো ওই ভদ্রলোক নিয়ে আসলাম দেখে উনিও পারে না পাতলা পারে না 
কিন্তু কেন হলো এইগুলো তো এক দুদিনে সাহায্য রাখো উনিও বলছেন এই যে তো ভাই এক দুদিনের ব্যাপার কিন্তু কেন সারতে সেটা আমিও বলতেছি না তো উনিও যখন ব্যর্থ হয়ে গেলেন তা আগ এক যে চিপ ছিলেন ওই বাংলাদেশের ভেটেরিনারি চিপ তো উনি তখন বেচারা খুলনাই মনে হয় কোন চিড়িয়াখানা দিন উনি কিউরেটর ছিলেন উনাকে ফোনে যোগাযোগ করে উনাকে আনলাম উনি বেচারা প্রথম দিন দেখে গেলেন দ্বিতীয় দিন আবার আসলেন তো এই ইতিমধ্যে আমার একটা মনে হচ্ছিল যে আমার ওই খাদ্য ইসে অভ্যাসে কারণে এদের এটা ইফেক্ট হয়েছে আমি এতদিন বুঝে ফেললাম যে যদি গ্রামে বাস করে জানি গরু কি খায় কিন্তু এখানে আমি অন্যরকম খাওয়াইছি ওই ন্যাচারাল খাওয়ার খাওয়াইনি এটা মনে মনে সন্দেহ হয়েছে এখান থেকে এই কাজটা হয়েছে এটা হয়েছে তাদের ভিতরে যে খাদ্য যে একটা প্রক্রিয়া সিস্টেম সেটা তাদের দুর্বল হয়ে গেছে ওই ভদ্রলোক ডাক্তার উনিও এই কথাই বললেন যে ভাই মৌসাহেব আপনার এগুলো অসুস্থ তো হয়েছেই এটা ওই অসুস্থ না এরা আসলে ওদের যে খাদ্য প্রক্রিয়াটা ওদের দুর্বল হয়ে গেছে এটা আসলে খুব সহজে সারবে না মনে হয় আপনার আমি কিছু ওষুধ দিচ্ছি তবে আপনি আশা এগুলোকে অত করতে পারবেন না যদি মনে করুন কষাই কেটে কেটে দিয়ে দিতে পারেন এগুলো মনে হয় আপনার ভালো হবে না আর এখন যেহেতু খুব খারাপ ওই স্লাইন দিয়ে দিয়ে এগুলো রাখতে পারেন ওরা খাওয়া দাওয়া ছাড়ে দিয়েছে প্রায় মানে চারটার মধ্যে তিনটাই পড়ে গেছে একটা দায় আছে এ তখন আমি রাত জেগে জেগে স্লাইন করা শুরু করলাম নিজে মনে হচ্ছিল না যে জীবনের মধ্যে একটা বড় ভুল করে ফেললাম মনে হচ্ছিল মাঝে 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 মনে হচ্ছিল যে শিখি না শিখি না এটা তো অভিজ্ঞতা এটা তো অভিজ্ঞতা রাত্রে বাসায় আসি না এদিকে বাসায় না রকম ই চলতো আর ওইদিকে ওই যন্ত্রণা চলতো মানে কষ্ট চলতো গরুগুলো আমার অসুস্থ একটা খুব খারাপ অবস্থায় ছিল কিন্তু তারপরে মনে হচ্ছিলো যে না না এটাও তো একটা শেখা শিখতেছি আমি আমি তো শিখতেছি আমাকে শিখতে হবে আমাকে জানতে হবে আমাকে আগাইতে হবে তো এর মধ্যে দুইটা আমি কষাইকে দিয়ে দিলাম গরু এটার মধ্যে খুব কম দামে দিলাম পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকা আমার দাম দিল আর বাকি দুইটা সুস্থ হলো মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেইলও করতে পারেন আর এ এনজি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন সফল খামারি মকবুল হোসেন আমরা চলে যাই তার কাছে জি স্যার যেটা বলছিলাম যে আপনার চারটি গরু এবং দুটি গরু অসুস্থতার কারণে আপনি শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দিলেন তারপরের যুদ্ধটা জানতে চাই না ওখানে একটা বড় অভিজ্ঞতা হলো আমাদের গরুর খাওয়ার ওইগুলো না আচ্ছা গরুকে ন্যাচারাল যে খাওয়ার যেমন মানুষের ন্যাচারাল খাওয়ার আছে সেটা খেলে আমরা সুস্থ থাকি ওই ফাস্ট ফুড খেলে সুস্থ থাকি না তো গরুরও ন্যাচারাল খাওয়ার আছে ঘাস খড় খোল এগুলো তো তখন থেকে আমি সব কিছু মাথা থেকে ফেলে দিলাম যে কে কী বললো তাতে আমার কোনো যায় আসে না কিন্তু আমাকে যেটা মনে হয় আমাকে সেটাই সেই পথে চলতে হবে এই এই তখন থেকে আমি তারপরে আরও দুটা গরু কিনলাম গরু কিনলাম পেটে বাচ্চা দেখে আর ওইটা কিনলাম না বাচ্চা সহ কিনলাম অনেক টাকা দাম কম দামের মধ্যে কিনলাম এটা একটা অভিজ্ঞতা দিতে হবে আমাকে যে বাচ্চা কীভাবে হয় না হয় এটা আমার একটা অভিজ্ঞতা দরকার তো কিনলাম এই তখন থেকে আমি ওই খুব নিবিড়ভাবে বুঝতে শুরু করলাম যে আসলে ওদের কি খাওয়ার দরকার কি হলে তারা ভালো থাকবে কি খাওয়ালে ভালো থাকবে এই তখন থেকে আমি শুরু করলাম এই বিষয়ে জানার চেষ্টা জানার চেষ্টা করলাম কি অসুখ হলে এই অসুখগুলো কেন হয় না হওয়ার জন্য কি করতে হয় এই বই টই নানা রকম ঘাটাঘাটি শুরু করলাম সময় তখন আমার মনে হয় যে প্রায় আঠারো বিশ ঘন্টা ওই খামারে থাকতাম কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং তো আছে আমরা জানি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ট্রেনিং ট্রেনিংগুলো আছে আসলে আমি যে বললাম না যে ব্যাপারটা একটু আসলে একটু আবরণ আছে বা বুঝতে পারি না এই যেমন ডাক্তাররা বলেন যে বাইরের খাওয়ার খাওয়ান দুধ বাড়বে ডাক্তারেই বলেন কিন্তু আর সে খাওয়ারেই কিন্তু সমস্যা হয় নষ্ট হয় ফিডের কথা বলে ফিড যেটা মানে ফিড মানে হ্যাঁ একাধিক খাওয়ার আছে বাইরে যে কৃত্রিম ভাবে যে খাওয়া তৈরি হয় এই খাওয়ারগুলো এই একটা আরও একটা বড় ব্যাপার হলো 
এই দেখবেন আমরা খামারিরা বা খামারের সঙ্গে জড়িত এই সবাই শুধু গরুর দুধের পিছনে ছোট দৌড়ায় কি খাওয়ালে দুধটা বেশি পাবো কি খাওয়ালে দুধটা বেশি এবং সেটার উপর লক্ষ্য রেখে যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো যারা খাওয়ার বানায় তারা ওইটার উপরে ভিত্তি করে মানুষের দুর্বল পয়েন্টটাকে ওরা কাজে লাগিয়ে লাগে জন্য কি দিলে গরুটার দুধ বেশি হবে তারা ওইটা ব্যবহার করে কিন্তু ওইটাতে দুধ বেশি হলে গরুটা টিকবে কিনা গরুটা ভালো থাকবে কিনা গরুটা লাস্টিং করবে কিনা এটা দিয়ে কারণ খেয়াল নাই মালিকেরও নাই কর্মচারীও নাই প্লাস ওই কোম্পানি যারা ডাক্তার বা যারা অভিজ্ঞ তাদেরও নেই গরুর প্রতি কেউ নজর রাখে না সবাই দুধের দিকে দৌড়ায় এইটাই হলো সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক বাংলাদেশের আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে এই যে এই দুগ্ধ খামারিটা এখনও ভালো হচ্ছে না ভালো দিকে যাচ্ছে না এটা হলো একমাত্র কারণ আমার মনে হচ্ছে এটা বড় কারণ এবং আপনার অভিজ্ঞতার দিকে একটু যাই আমরা মূল্যায়নের আলোচনায় আসার সময় পাবো যেটা হলো আপনি পরবর্তী দুইটা গরু কিনলেন তারপরে কি দাঁড়ালো না তারপরে এগুলো বাচ্চা হলো বাচ্চা হওয়ার পরে আর আমাকে আর খুব খারাপ পজিশন আর করতে হয় দুধের মার্কেটটা কি আপনাকে থেকে জানতেন আপনি তো দুধের গরু কিনলেন না এটা আমি জানতাম না এটা দুধের মার্কেটটা আমাকে আমি ওই তো কাজ নিয়ে ভাবতে হয় ভাবি যে আমাকে গরু ঠিক রাখতে হবে গরু দুধ পাইতে হবে আমাকে কোথায় বিক্রি করতেন প্রথম বিক্রি করতে হবে আমাকে জি এটা আমাকে বিক্রি করতে হবে কিন্তু বিক্রি করতে গিয়ে দেখলাম ঝামেলা যে কেউ দুধ নেওয়ার সাহস পায় না মানে আমি একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার মানুষ সারাক্ষণ এখানে থেকে আমি এগুলো করি কিন্তু কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে দুধ ভালো দুধ সবার মনে ধারণা না দুধ মানে ভেজাল দুধ মানে খারাপ তো এই এটা আরেকটা বড় ব্যাপার হয়ে গেল তখন আমি না এটা তো করতেই হবে তখন আমি ভালো যে আমার সঙ্গে একজন ভালো সহকারী দরকার হবে তো আমি একজন ভালো ছেলে নিলাম সে এখন আমার ম্যানেজার সে তখন মনে হয় ডিগ্রি পাশ করছিল তখনই আসলাম তা আমি একাধারে ওকে উদ্বুদ্ধ করলাম যে আমাদেরকে একটা সংগ্রাম এটা আমাদের কি করতে হবে এই দুধের বাজার সৃষ্টি করতে দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে তা আমি দোকান দোকানে গেলাম তো ওরাও যেমন হচ্ছে ফ্রি পাইলে রাখে এমন মিষ্টির দোকান মিষ্টির দোকান না যে আমি তো আমার কিন্তু শুরুতে তো ই ছিল যে আমি এটাকে প্যাকেটিং করব করে বিভিন্ন দোকানে দিব কারণ এই সচরাচর যারা দুধ বিক্রি করে ওই যে কলস করে এটা তো ভালো না স্বাস্থ্যসম্মত না আর এটা বড় আকারে করাও যাবে করাও যাবে না রাইট আর এটা সুবিধাজনক না উনি ইনি পাত্র নিয়ে আসবে আমার লোক মেপে দিবে আবার নিয়ে যাবে এটা অত সুবিধা না আমাকে আধুনিকভাবে চিন্তা করতে হবে তা আমি মোটামুটি সব একদিন মার্কেটে গেলাম যে কীভাবে প্যাকেটিং করা যায় কি প্যাকেট পাওয়া যায় কি না কি তো আল্লাহ সব পেয়ে গেলাম আমি গোলস গোলিস্তানে সব পেয়ে গেলাম নিয়ে আসলাম তো এই প্যাকেট দেখে মানুষ আরও আতঙ্কিত আরে প্যাকেটে কি না কি দিছে কি না কি হয়েছে না 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 আমাদের ওই দুধ ভালো এইটা একটা খুব চ্যালেঞ্জিংয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম তখন আমি খুব নিজেই মানুষকে যার কোনো লিপলেট এবং নিজে অনেক সঙ্গে কথা বললাম অনেকে বাসায় গেলাম এই আপনার ডিওএইচএসে আমি অনেকগুলো অফিসারদের আর্মি অফিসারদের সঙ্গে সরাসরি ই হলাম তো না কিছু মানুষ আবার আমাকে স্বাগত জানাই লোক না না ওল সাহেব আপনি শিক্ষিত মানুষ আমার মনে হয় ঠিক আছে আপনি দেন আমরা গ্রহণ করব তার মধ্যে একজন ভদ্র লোক উনি মেজর ছিলেন উনি একটু ফোনে আমাকে একটু ধন্যবাদ জানালেন যে বল ভাই ঠিক আছে আপনি করে যান দিয়ে যান তো ভালো ধন্যবাদ জানালেন আপনার দুধ পাওয়ার পর দুধ পাওয়ার পরে আচ্ছা দুধ পাওয়ার দুধটা ভালো আপনার এবং আপনার উদ্যোগটা খুব ভালো আপনি করেন তখন আমার তেমন যেত না তখন আমার ধরেন যে তিরিশ কেজি তিরিশ লিটারের মতো চাইতো আর কি দুধ এই বাইদা ডিউচেস গুলশান বসুন্ধরা এগুলোতে তো মানুষকে পাচ্ছি না তো না তো আস্তে আস্তে দেখা গেল যে এই এই কয়েকজনের মধ্যে দেখা গেল যে না যখন ভালো হলো যখন ওনারা আস্থায় আসলো তখন দেখলাম যে ওনারাই মার্কেটে একটা ভালো অবস্থান তৈরি হচ্ছে ওনারা ওনার আত্মীয়কে বলে কেউ কারো বোনকে বলে কেউ কারো ভাইকে বলে কেউ কারো ননদকে বলে যে না ওইখানে এটা ভালো দুধ পাওয়া যায় এখানে ভালো দুধ পাওয়া যায় এই করলো তারপরে দেখলাম যে মানুষ ইনশাল্লাহ এগিয়ে আসলো তাই ওপর দেখলাম সবে রাতে রাতে এক ভদ্র মহিলাকে ফোন করলেন এই ডিওএইচএস থেকে তো উনি আমাকে পরিচয় বলেনি তো উনি আমাকে হঠাৎ বললেন ভাই আমি আসলে আপনাকে ফোন করছি আমি একজন আপনার কাস্টমার তাই সবে রাতে রাতে আমি আপনার জন্য দোয়া করবো যে আপনি এই যে ভেজাল মতো খাওয়ার খাওয়াচ্ছেন আমাকে মানুষ মানুষকে যেন আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখে তা আমি পরিচয় জানছিলাম তো উনি আর পরিচয় দিলেন না না ভাই আমি আপনার কাস্টমার এটুকুই আপনি জেনে রাখেন তো আপনি ভালো কাজ করতেছেন 
করেন আমি আজ সহবরত রাত্রে আপনাদের দোয়া করব তো এটা আমার মনের মধ্যে খুব একটা সাহস হলো যে না তাহলে তো আমি ভালো পথে আছি কারণ এতদিন যা করছি সব ভালো কাজ করলো আমাকে গালি গালাজ করছে এই সালা ইঞ্জিনিয়ার সব খাইছে সব নষ্ট করছে কিন্তু এখানে তো আলহামদুলিল্লাহ মানুষ ভালো বলছে না কিন্তু এখানেও রিস্ক আছে একটা যেটা হচ্ছে যে সব দুধের তো ফ্যাট একরকম থাকে না কোনো গরুর ফ্যাট বেশি থাকে কোনো গরুর ফ্যাট কম থাকে 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 না থাকে না এখনও বলে কিন্তু আমি যেটা সত্য বলি আমার এখনও বলি এখনও মানুষ আমাকে বলে যে ভাই দুধ তো পাতলা পানিছেন নাকি তো আমি সত্য বলি না পাতলা হবে কারণ আমার গরুগুলো একটু উন্নত জাতের এগুলো দুধ একটু পাতলা হবে দেশি গরুর মতো হবে না তবে আল্লাহর তরফ থেকে যেভাবে আসে আপনার বাসায় ওইভাবে নেওয়ার চেষ্টা করি আমি কতটা গরু আছে কি অবস্থা এখন সার্বিক অবস্থা কি না এখনো আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার আসলে এখনো আমি আরো দুই বছর আমার এখন নতুন খামারে আসছি আমি এখন খামারে আমার দুই বিঘা জমির উপরে কোথায় এটা এটা হলো এটাও ওই সোলমাই দিই অ্যাপোলোর পিছন পাশেই ওর যা আগে যেটা ছিল পাশেই নিচ্ছি আমি দশ বছরের আমি এটা আমার প্লান হ্যাঁ লিজ নেওয়া তবে আমি দুই বছর এটাতে আরও আমি আমি এখনও আমি খামারিতে সফল বললেও আপনারা আমি এখনও সফল ভাবিনি আমার এখনও মনে হচ্ছে আমার এখনও অনেক শিখার বাকি আছে তো আমার নেক্সট হলো আর দুই বছর আমাকে এখানে আরও কিছু জানতে হবে কিছু বুঝতে হবে এবং আমার কিছু প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে এবং কিছু গরু আমার এইগুলো নিয়ে কাজ করছে এই গরুগুলো আরও একটু উন্নত করতে হবে এবং গরুর আরও ভালো রাখতে হবে এবং বাজারে মানুষকে আরও কিছু আস্থায় আনতে হবে মানুষ এখনও কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেছে যে দুধটা আসলে সত্যি কিনা আপনার এই দুধটা বেসিক্যালি কি সরাসরি কাস্টমারের কাছে যায় একদম হাতে যায় সরাসরি কাস্টমারের হাতে যায় তো এই এই বাজারটাও তো অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা বাজার চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিং দুধের যে অন্যান্য সেক্টরগুলো আছে মিষ্টির দোকানে দেয়া বা কোম্পানিতে দিয়ে দেওয়া এখন বড় বড় কোম্পানিগুলো খামার থেকে সংগ্রহ করে দুধ তাই করে এগুলো তো জান না কেন না এগুলোতে তো যাই না এই জন্য এগুলো আমার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে খাট জিনিস খাওয়াতে হবে আমাকে আচ্ছা আমাকে শুধু ব্যবসা করতে হবে আমি এই এই এটা দিয়ে আমি আসলে চাচ্ছি না এটা আপনি তো পুরো ঢাকা শহরে পাওয়াটা খুব কঠিন না আপনার এই দুধ না আমার এখনও এই তিন থানা মিলে দিচ্ছি যদি আমার দুধের প্রোডাকশন বাড়ে আমার মনে হয় পারবো আচ্ছা এবং আমি এখন যে সেটটা করছি এই সেটটা আমার হলো দুইশো গরু এবং একশো ছাগলের জন্য তৈরি সেট একই সাথে একই সাথে তো গরু ছাগল একই সাথে করলে সমস্যা ইয়ে আছে ভাগ আছে আচ্ছা ভাগ আছে হুম সেট আলাদা ভাগ আলাদা এক বাউন্ডারির ভিতরে তো এখানে তো আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক দুধের হবে এবং আমি চাচ্ছি যে এই এই দুই বছর আমাকে আরও জানতে হবে দুই বছর জেনে আমি আর একটা ঢাকার একটু পাশে মানে গরুর পরিবেশ দেখে আর একটা বড় খামার করা যায় কিনা সেটা নিয়ে ভাবতে আপনার এই পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে একটু যদি জানতে চাই একটা হচ্ছে প্রাণী সম্পদের জায়গাটা অনেকেই বলে থাকেন অনেক রিস্কি অনেক সময় আমরা দেখি এমন এমন ভাইরাস চলে আসে সেক্ষেত্রে পুরো খামারটাই একদম ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কখনো এরকম মুখোমুখি হয়েছিলেন হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে দুই একবার হয়েছি না ওই বললাম না যখন একজন মালিক মালিককে সময় দিতে হবে ভাবতে হবে কারণ যে কাজটা কোনো কোনো কর্মচারী দ্বারা সম্ভব না হবে না তারা বুঝবে না নিজে বুঝতে হবে তবে যদি একজন খামারি আমার মনে হয় সময় দেয় ভাবে অন্তর থেকে ভালোবাসে ভালোবাসে তাহলে এইগুলো তোমার বাধা হয় হবে না এবং হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন রিক্স আমারও হয়েছে যেমন একটা খুড়া রোগ আছে আমার খামারে দুইবার ঢুকছে প্রথমে দিকে আচ্ছা প্রথম বছরে দুইবার আসছে তো সেখানে অনেক ঘাটতি হয়েছে যেমন অনেক ঘাটতি হয়েছে ঘাটতি বলতে কি মানে দুধের প্রোডাকশন করে একেবারেই ছিল না এবং কিছু বাছুর নষ্ট হয়ে গেছে এবং কিছু গরুর মানে সারা জীবনের জন্য ওরা অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে টিকা দেওয়া ছিল না ছিল টিকা দেওয়া থাকার পরেও জি এই বললাম না যে এই ব্যাপারগুলো অনেকটা আসলে দুর্বল আছে এগুলো বলতে হয় না প্রকাশ্যে আমি বলি না এই সেক্টরটা ডাক্তার বলেন আর এই যে গবেষণা বলেন অনেক পিছিয়ে আছে অনেক আড়ালে আছে বাংলাদেশে যে ভ্যাকসিনগুলো পাওয়া যায় এর কোনো কাজেই আসে না আমিও গরুকে যেগুলো সরাসর সবাই দেয় আমিও দিছিলাম এবং যেইভাবে দিতে হয় ওইভাবেই দিছি তারপরও এই খুরা রোগী দুইবার ভুগছি এখন আর আলহামদুলিল্লাহ আমার একবারও ঢুকে না 
কি স্টেপ নিলেন আপনি ব্যক্তিগত স্টেপ কি ছিল ব্যক্তিগত এই মানে ভ্যাকসিন যাচাই বাছাই করে দিতে হবে ভ্যাকসিনের মান ঠিক আছে কিনা এবং আমি এখন বাইরের ভ্যাকসিন ইউজ করি নিজে থেকেই কিনেন নিজে থেকে কিনি নিজে থেকে ইউজ করি আচ্ছা এটা একদম কিনা থেকে শুরু করে তার ডেট আছে কিনা তার মান আছে কিনা ভালোভাবে প্রয়োগ করলাম কিনা এ সব কিছু যদি আপনার ঠিক থাকে তো সব ঠিক তার মানে আপনি যে ভেটেরি যে ডক্টর আপনি আপনার খামার নিয়মিত দেখাশোনা করছেন তারও উপরেও একটা আস্থা রাখার প্রয়োজন আছে এবং সে খুব আমার আসলে ওইভাবে আমার খামার কেউ দেখাশোনা করেনি আপনি নিজেই করেন আমি ওই ডাক্তারের প্রতি আস্থা রাখতে পারতেছিলাম না আমি যখন ডাকে ডাকছি তাকে মনে হচ্ছে যে না সে আন্তরিকতা সুইত চিকিৎসা দিল না আবার একজন ডাকলাম সেও আসে না বা আরও কি লোকাল ডাক্তার আছে যারা আসলে তাদের কোনো ভালো অভিজ্ঞতা নেই তাদের কোনো সার্টিফিকেটও নেই ভালো অভিজ্ঞতাও নেই কেন হলো বা এই ওষুধটা আমি কেন আমি যখন ডাক্তার আনি তো আমি তাকে তার ইন্টারভিউ নেই যে ভাই আমার গরুটা কেন আমার হলো বলতে পারে না হ্যাঁ বলতে পারে না না খুব ভালো যে আপনি এত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও আপনি থেমে যাননি আপনি সফলতার মুখ দেখেছেন এবং আরও বড় সম্ভাবনার দিকে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত আসলে কি করলেন যখন দেখলেন যে বিভিন্ন রকম মহামারী আকার ধারণ করছে বিভিন্ন রোগে আপনার পশুগুলো নিজে কি কোনো প্রশিক্ষণ আর নিলেন না আমি প্রশিক্ষণ নেই নি আমি হলো কি মানে প্রশিক্ষণের উপরও একটা ভরসা পায় না আচ্ছা কারণ যাদেরকে আমি নিয়ে আসি আমাকে হেল্প করার জন্য তাদের উপরও আমার ভরসা হারে ফেললাম তা আমি শুরু থেকে চাচ্ছিলাম যে আমাকেই জানতে হবে কি কেন হচ্ছে কি করলে হবে না হইলে কি করতে হবে তা এই জানাটা বললাম না ডাক্তার আসলে আমি ডাক্তার ইন্টারভিউ নিই তো ওনাদের কাছ থেকে যেটুকু ভালো ওইটুকু আমি গ্রহণ করি এবং প্র্যাকটিসন আমার সবটুকু রাখা আছে আজ পাঁচ বছর থেকে আজ পর্যন্ত যত প্র্যাকটিসন দিচ্ছে তত ডাক্তারই সবগুলো রাখা আছে আর এখন আমি আর যেমন তেমন ডাক্তার ডাকি না খুব যার ভালো বাংলাদেশের মধ্যে আমি যখন ফেল হই তখন ভালো ডাক্তারই আনি ইদানিং একটা বিষয় আমাদের খুব বিব্রত করে কাস্টমার ওরিয়েন্ট থেকে একটা হচ্ছে যে দুধে আমরা যেটা জানি বা গোমাংসে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আপনারা খামারিরা কী ভাবছেন এই এইটাও এইটাও এটা বললাম না যখন একটা খামার সুস্থভাবে চলবে আপনাকে আগে জানতে হবে যেন অসুখ না হয় আমার গরুতে অসুখ যদি না হয় তাতে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হয় না আপনাকে মনোযোগী হতে হবে গরু যেমন ভালো থাকে এবং গরু আপনার তখনই ভালো থাকবে যেন গরুটা তার স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার খাওয়াবে না যে যখন তখন সে ভালো থাকবেই আপনাকে ভালো দুধও দেবে যখনই আপনি এই যে আজেবাজে খাওয়ার খাওয়াবেন খাওয়ারটাও খারাপ এবং সে অসুস্থ হতে বাধ্য হবে এবং তখন আপনিও অ্যান্টিবায়োটিক করতে বাধ্য হবেন তো এই যদি গরু সুস্থ থাকে তাহলে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হয় না কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা সম্ভব কি না যেমন ধরেন আপনি দুই বিঘার জমিতে একটা শেড করেছেন সেখানে আশি থেকে নব্বইটা গরু আপনি বা দুশো গরু পালার জন্য ব্যবস্থা করছেন এখন এটা তো প্রকৃতিগতভাবেই একটু খোলামেলা পরিবেশে বড় হয় হাঁটা চলার একটা ব্যবস্থা লাগে আমরা শেড ভিত্তিক করে ফেলছি সেক্ষেত্রে তো তারা সেই সিস্টেমে বড় হচ্ছে না তো রোগ বালাই তো হবেই না ঠিক আছে এই এই সকল গরু আবার ওই হাঁটা চলা করতেও সমস্যা হয় আচ্ছা করতে হয় এদেরকে সুশৃঙ্খলভাবে ওই জায়গার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ওই জায়গার মধ্যে খোলামেলা আলো বাতাস যেন পায় খোলা মেলা আলো বাতাস পোকা মাকড় মুক্ত যেন পায় এবং সব সময় যেন আপনার জীবাণুমুক্ত কিছু ইউজ করা ফ্লোর ফ্লোর ইউজ করা হয় বা শুকনো ফ্লোর রাখা হয় এবং পশ্রাব গবর সব সময় মুক্ত রাখা যায় তাহলে আপনার ওই অসুখের চিন্তা খুব কম করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে আমি আমার গরুরে প্রতিদিন এক একটা গরুকে পাঁচ মিনিট ধরে গোসল করাই পাঁচ মিনিট করে এক একটা তার উপরে অনরত পানি পড়তে থাকবে মানুষ ঘুরতে থাকবে এবং আরও দুই বেলা তার হাফ গোসল দিই আমি একবার শুইলে যে যে বডিটা তার ময়লা হওয়ার সময় থাকে এইটা আমি সকালে একবার দুধ দোয়ার আগে পুরো খা পুরো গরুর এই নিচের বডিটা ধুয়ে দিই এবং পুরো ফ্লোর ধুয়ে মুছে দিই তারপরে দুধ দোয়ানো হয় আর দুপুরে বারোটা একটা দিক তো পুরো গরু একবারে ফুল বড়ি গোসল করাতে হয় পাঁচ মিনিট ধরে হ্যাঁ ওইভাবে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে পুরো খাবার ধুতে করি আবার বিকালে যখন গোসল ই করে দুধ দোয়ানো শুরু করি তখন আবার এই হাফ বড়ি পুরোটা ধুয়ে দিই ধুয়ে পুরো খামার সে ধুয়ে দিই তারপর দুধ দোয়ানো হয় তো এই তিন বেলা যদি আপনি খামার পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতো করেন এবং গরু গোসল করাই দেন এবং যদি জীবাণুনাশ ওষুধ দেয় গোবরটা যদি সঙ্গে সঙ্গে সরানো হয় বেশ সবচেয়ে বেশি ময়লা হয় যে গোবরটা থেকে যায় তার গোবর ওরা পা দিল লেজ দিয়ে ছিটালো এখানে লাগলো তার অলানে লাগলো তার পুরো শরীর লাগলো তখন তার অসুখ হতে বাধ্য 
যদি গোবরটা সবচেয়ে মুক্ত রাখে গোবর হচ্ছে পায়খানা করলো সঙ্গে সঙ্গে সরাই ফেলানো হয় তাই খামার আপনার এমনি শুকনো থাকবে এমনি পরিষ্কার থাকবে আর পরিষ্কার খামারে অসুখ বিসুখ কম হয় এবং হলেও আরেকটা ব্যাপার হবে যদি হয়েও গেছে কোনো অসুখ যেন আমি আমি যখন দাঁড়াবো যখন খামারে যাব সামনে যখন দাঁড়াবো তা আমি দেখি যেন প্রতিটি গরু আমাদের দিকে তাকায় এবং আমিও তাকানোর দেখে আমি বুঝতে পারি যে কার মন ভালো কার মন খারাপ আমি ওইখান থেকে বুঝি তো ওর মন খারাপ ও কাছে যেতে হবে আমাকে গিয়ে দাঁড়ালাম লোক দাঁড়াই আসতো একটু ই নিয়ে আসো থার্মোমিটার নিয়ে আসো এটা দেখো টেম্পারেচার দেখো তো যদি আমি দেখি যে না তার তাপমাত্রা আপ ডাউন যদি সঙ্গে সঙ্গে যদি আমি কোনো ট্রিটমেন্ট দিই নর্মাল ট্রিটমেন্ট তাতে না অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যখন শেষ পর্যায়ে চলে যায় তখন আপনার অ্যান্টিবায়োটিক হবে কিন্তু আপনি শুরুতে যদি রোগ নির্ধারণ করতে পারেন বুঝতে পারেন মানে যদি সঠিক চিকিৎসা দিতে পারেন তাহলে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে না এবং বিশেষ কিছু ওষুধও লাগবে না বড় ডাক্তারও লাগবে না তো অ্যান্টিবায়োটিক থেকে দূর দূরে রাখার ই হলো এইগুলো যে ফ্লোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাওয়াটা আপনার স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া হচ্ছে কি না সে ঠিক মতো ঘুমাতে পারছে কি না সে পোকামাকড় মশা থেকে মুক্ত আছে কি না এইগুলো থাকলে আপনার যুগের একটা প্রভাব ওরা তো চায় যেমন ধরেন আগে গ্রামে গরুর দুধ হয়তো এক লিটার হাফ দেড় লিটার বড় সব দেড় লিটার এক বিঘে জমিতে ধান হইতে হলো ছয় মন পাঁচ মন সাত মন এখন হয় তিরিশ মন ধান তো এখন গাভীর দুধ পাহাড়ি দুধ পায় আমরা চাই আমরা বিশ কেজি তিরিশ কেজি কিন্তু তারা আমাদের ওইভাবে পরিচিত না করলে তো চাবই শুধু তাকে দিব না এটা তো হলো না মিলল না আপনার খামার এখন কতজন কর্মচারী কাজ করছে হ্যাঁ আমার খামারে ওরা বাইশ জন আমি একজন তেইশ জন তেইশ জন তো এই ক্ষেত্রে ভাগ করে দেওয়া নিশ্চয়ই হ্যাঁ আমার তিন সেক্টরে বিভক্ত তো এটা খরচ খরচ দিয়ে নিশ্চয়ই লাভ থাকে আলহামদুলিল্লাহ থাকে তো সেই জায়গা থেকে আপনার খামারের এই যে দুধটা যে ভেজাল মুক্ত মানে দর্শকদের জন্যই যদি জানতে চাই যে আপনি আসলে কিভাবে নিশ্চিত করেন যে আপনার খামারের দুধ ভেজাল মুক্ত দুধ হ্যাঁ যার কারণে প্রথম দিক থেকে আমি এটা প্যাকেট করি এবং আমি খামারে উপস্থিত হওয়ার পরে দুধ দানো শুরু হয় এবং আমার সামনেই এখন তো আমি আরও সুন্দর করছি সব কিছু আমার ক্যামেরা লাগানো আছে আমি দুই তিন দিনের ভিডিও দেখতে পারি যে কে কি কখন কি করছে না করছে তারপর আমার সামনে সব কিছু আমি যে রুমে বসি সব গ্লাসে সেটা তো আপনি দেখলেন হ্যাঁ জি এবং প্যাকেটটা যেন আবার প্যাকেটটা আমি ভালো দুধ ঘুরাইলাম সেই প্যাকেটটা যেন চেঞ্জ না হয়ে যায় পথে কাস্টমার বাসায় যেতে সেই প্যাকেট আমার চিহ্ন দেওয়া আছে যে আমার প্যাকেট আর কোনো প্যাকেট সঙ্গে যদি না মিলে এই এই চিহ্ন আমি একমাত্র আমি জানি হুম যখন কোনো কাস্টমার বলে যে ভাই দুধটা কেমন লাগতেছে ঠিক আছে আপনি প্যাকেট সহ দুধ সহ রাখেন আমি লোক পাঠাচ্ছি আমি আরেকটা লোক পাঠাই দুধটা নিয়ে আসি যে প্যাকেটটা আমার ঠিক আছে কি না এবং তারপরে দুধের যাই যে দুধটাকে আসলে কোনো খারাপ যাচ্ছে কি না তা যখন এই কাজগুলো করি না তখন আমার মনে হয় যে না এইগুলো তিনি আর কেউ আর সাহস পাবে না কোনো কিছু করার আর ভেজাল করে আমার কর্মচারীদের তেমন লাভ নেই আমি যে সিস্টেমগুলো করছি তাতে তাদের কোনো লাভ নেই কারণ আমি নিজে কাস্টমার তৈরি করি নিজে কাস্টমারের সঙ্গে কারণ কাস্টমারদেরকে আমার একমাত্র আমার ফোন নাম্বার ছাড়া কারো ফোন নাম্বার দেওয়া নেই এবং আমি একমাত্র তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি বিলটা পেলেও ওরা আমাকে বলে ভাই আপনার বিলটা দিয়ে দিলাম ওটা আমি জেনে যাই যে আমার ছেলেটা আমি বিল দেওয়া দিল কি না ও দেওয়ার আগে আমি জেনে যাই যে বিলটা দিছি কি না এবং কার কতটুকু দুধ যাবে আজকে যেমন আমার দুধ যাবে এই যে কালকে কার কার দুধ পাবো কে কে পাবেন ওটা আমি রাতে বেলায় সব ফিস করে ফেলাই যে কালকে আমার এই ছাব্বিশশোর কাস্টমার এখন ছাব্বিশশোর মধ্যে কে কতটুকু পাবে এটা আমার রাতে বেলা হিসাব হয়ে যায় হ্যাঁ তো সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে এখানে আর কারো কোনো প্রফিট নেই ভেজাল করেও তোমার প্রফিট নেই কারণ তাদের কোনো যায় আসে না তাদের কোনো আলাদা কোনো প্রফিট নেই তো এই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে না ভেজাল কোনো আশঙ্কা নেই আমার এখানে প্রতিদিন কত কিছু দুধ উৎপন্ন হয় খাবারে এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার হয়তো হাজার বিশ থেকে পঞ্চাশ লিটার হয় 
বাজারে সবাই তো চাই হালি যে কি খাওয়ালে দুধ বেশি হবে দুধটা যখন বেশি হবে তাকে অন্য ই দিয়ে অন্য কিছু খাওয়ার দিয়ে তখন তার মান তো কমবেই তখন মান দুধ মান কমে যাবে যখন একটা গাভিকে আপনি ন্যাচারাল খাবার খাওয়াবেন না তার তার যেটা স্বাভাবিক খাবার সেটা খাওয়াবেন তখন তার দুধ ভালো হতেই হবে আর একটা ভালো গরু সুস্থ গরু দুধ ভালো দিবে আপনাকে আর এইটা যেমন আমি অবাক হয়ে যাই মানুষ গরুকে খড় খাওয়ায় না একেবারে খাওয়ায় না খড়ের বেশি দাম এবং কচুরি পানার উপরে গরুকে বাঁচিয়ে রাখে আমি এবার অবাক হয়ে যাই কচুরি পানা কোনো প্রাণীর খাওয়ার না কোনো প্রাণীর খাওয়ার হতে পারে না মানুষ সেই কচুরি পানা খাওয়ায় গরুকে রাখে এবং গরুরাও পেটের কি বলো যন্ত্রণায় সেগুলো গোগ্রাসে খায় কিন্তু আমার গরুগুলো তারা না করবে না এখন তো অনেক আধুনিক প্রযুক্তি এসছে আমি এখন খামার আমার তিন পাশ খাল অনেক কচুরি পানা কিন্তু আমার কেউ কোনোদিন বললেও না স্যার কচুরি পানা খেয়ে আনি বা আমি বললাম না আমার গরুগুলো কোনোদিন চাইল না কিন্তু মানুষ এইগুলো খায় এই কচুরি পানা খাওয়ায় তো মানুষ গরু ভালো থাকবে না আর তার ফ্যাটও ভালো হবে না আর আমি সবাইকে বলতে চাই যে গরুকে কেউ পালে পালতে চাই ভালোভাবে এই এই সব খাওয়ার বাদ দিয়ে গ্রামে যে ন্যাচারাল খাবার খাওয়ায় সেইগুলো তারা যেন দেখে আসে বুঝে আছে এবং গরুকে একটু হলেও যেন প্রতিদিন তার খড় খাওয়ায় আচ্ছা এই খড়টা যদিও ভিটামিন না এই খড়টা একটা বড় ওষুধের কাজ করে গরু না কিন্তু এখানে অনেকেই বলেন অনেক আধুনিক খামারিরাই বলেন খড় হচ্ছে সবচেয়ে নিম্নমানের খাবার না এ তার ভুল তথ্য আছে এই খড় আমার গবেষণায় যা আমি দেখছি এই খড়টা যদি না খাওয়ান তার গরু আস্তে আস্তে তার সমস্ত হজম প্রক্রিয়া দূর হয়ে দূর হয়ে যাবে আচ্ছা এই খড়ের খড়টা খাওয়ালে আপনি ওই গরুর যে বাকি খাবারগুলো পুষ্টির খাবারগুলো তার সবগুলো অ্যাবজর্ব হবে এবং সবগুলো সঠিকভাবে কাজ করবে এবং এই খড়টা আপনার দুধের ফ্যাট বাড়াতেও আপনাকে কাজ করে সহায়তা করবে এবং এই খড়টা খাওয়ালে গরুটা আপনার খুব মোটা হবে না আপনার শুকাও যাবে না চিকন হবে না ব্যালেন্স থাকে একজন মানুষ সুস্থ থাকতে যেমন একটা স্মার্ট বডি দরকার খুব মোটাও না খুব পাতলাও না গরুও তাই দরকার তো এই যারা এইগুলো জিনিস শুনে যারা কাজ করবেন আর একটা হলো ওই যে বলি গরুর দুধের পিছনে দৌড়াই খামারিরা নিজের মানে সর্বনাশ ডেকে আনে ওই ওই যে যে লোভী কৃষকের মতো যে হাঁস ডিম দেয় একদিন জবাই জবাই করে সব ডিম বের করে আনি এটা বড় ক্ষতিকর হ্যাঁ দেখবেন আমাদের খামারিরা ওই দুধের পিছন দৌড়াতে গিয়ে গরুর গাভীর বারোটা বাজায় এবং বাছুরকে তো সে শুরুতেই নষ্ট করে ফেলে আত্মহত্যা করে ফেলে আচ্ছা আমার ব্যাংক লোনের জায়গাটা একটু আসতেছি আপনার কখনো প্রয়োজন হয়েছে কিনা ব্যাংক লোন বা পেয়েছেন কিনা না আমার আমার তো আলহামদুলিল্লাহ চারিদিকে সবাই আসে ভাই কিছু দিয়ে আপনাকে আরও হেল্প করি আরও হেল্প করি তো আমি আপাতত অত নেই না কিছু আছে আমার সামান্য মানে এটা কি মানে আপনি আপনি সাজেস্ট করবেন কিনা যে লোন নিয়ে এরকম না যদি সফলভাবে করা যায় লোন নিউ করা যায় ভালো করা যায় একেবারে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছে ধরেন দুই চারটা পাঁচটা আপনার মতো করেই শুরু করতে চায় এবং সেটা ঢাকা শহর না ঢাকা শহরে হয়তো আপনি ফাইট করেছেন তারপর আপনি কাস্টমার পেয়েছেন কিন্তু ঢাকার বাইরে অনেকে আছে যারা হয়তো অন্য জিনিসে ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে কিন্তু দুধের মার্কেটটা ওরকম নেই তাদের জন্য কোনো পরামর্শ আছে কিনা তারও পারবে বরঞ্চ যারা নিজেরা শ্রম দিতে পারবে তার জন্য আরও ভালো যারা নিজেরা দুধ দোয়াইতে পারবে যারা খাওয়াইতে পারবে তাদের জন্য আরও বরঞ্চ ভালো এই ব্যাপারটা এই গরু পালনটা তারা আরও বুঝবে হ্যাঁ এবং লাভজনক তাদের জন্য লাভজনক কারণ তার তো এক্সট্রা লেবার লাগে না আমার মতো ইলেকট্রিক বিল লাগে না তাদের পানির বিল লাগে না দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার টাকা হ্যাঁ তাদের আরও ফ্যাসিলিটি আছে আমি ভাড়া দিই অনেক টাকা তাদের ভাড়া লাগে না হ্যাঁ প্রাকৃতিক আলো বা কিন্তু আপনি তো দুধের দামও পাচ্ছেন পঁচাশি টাকা তারা ত্রিশ টাকাও বিক্রি করে অনেক সময় কিন্তু না ওই যে তার খরচ কম অনুপ্রাণিত হবে অনেক ধন্যবাদ